নমস্কার শুরু করছি ইউটার্ন দেশ দুনিয়ায় প্রতিদিন যা ঘটে চলেছে তাকে একটু অন্য পথে অন্য চোখে দেখা আমাদের এই ইউটার্নের উদ্দেশ্য ইউটার্নে আপনাদের সঙ্গে আজ আমি অনির্বাণ সম্প্রতি সেন্ট্রাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ান মেডিসিন আয়ুর্বেদের পোস্ট গ্রাজুয়েট কোর্সে ছাত্রছাত্রীদের অপারেশন করার অনুমতি দিয়েছে ব্যাস শুরু হয়ে গেছে হইচই আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীরা অধ্যাপকরা এবং ডাক্তাররা বলছেন এই সিদ্ধান্ত ভুল শুধু নয় পশ্চাৎপদ মানে পিছিয়ে যাওয়া উল্টো দিকে হাঁটা তাই আমাদের উল্টো দিকে হেঁটে দেখার চেষ্টা সত্যি কি এটা উল্টো রাস্তায় যাওয়া দেখি ইউটার্নে আয়ুর্বেদের চিকিৎসকরা বলছেন শল্য চিকিৎসা বা সার্জারির সূত্রপাতি যেখানে আয়ুর্বেদের পাতায় সেখানে কি করে এটা উল্টো পথে হাঁটা হতে পারে আসুন দেখি আগে গেজেটে কি বলা হয়েছে উনচল্লিশটা সাধারণ সার্জারি এবং উনিশটা নাক কান গলা মানে আমরা যাকে ইএনটি বলি তার সার্জারি পোস্ট গ্রাজুয়েট আয়ুর্বেদের ছাত্রছাত্রীরা শিখতে এবং স্বাধীনভাবে প্রয়োগ করতে পারবেন অর্থাৎ অপারেশন করতে পারবেন এই বিশেষ আটান্নটা সার্জারির বেশিরভাগ পদ্ধতি আয়ুর্বেদের কোর্সে আগেই ছিল আয়ুর্বেদ চিকিৎসালয় এগুলোর প্রয়োগও হয়ে আসছিল কুড়ি বছরেরও বেশি সময় ধরে বিলের মাধ্যমে তাহলে এই পদ্ধতিগুলোকে শুধুমাত্র বৈধতা দেওয়া হয়েছে এমনটাই বলছেন সিসিআইএম এর প্রেসিডেন্ট ডক্টর জয়ন্ত দেব পূজারি এখন এই চিকিৎসাগুলির প্রয়োগ শুধুমাত্র আয়ুর্বেদের চিকিৎসালয়ই হবে অর্থাৎ এই অনুমোদনের পরেও কখনোই কোনো সুপার স্পেশালিটি হসপিটালে মানে সো কলড অ্যালোপ্যাথি ডাক্তারদের সঙ্গে গা ঘেঁষা ঘেঁষি করে অপারেশন করতে যাবেন না আয়ুর্বেদ চিকিৎসকরা তাহলে কি দাঁড়ালো প্রকৃতপক্ষে কোনো পরিবর্তনই আসলে হয়নি তাহলে এত জলগোলা হওয়ার কারণটা যারা প্রথাগত এমবিবিএস এর বাইরে যারা আয়ুষ সিস্টেমে ডাক্তারি পড়েছেন তাদের তারা যেন হঠাৎ করে সেই আটান্নটা সার্জিক্যাল প্রসিজিওর করতে তারা মাঠে নামিয়ে দিচ্ছে এই বুদ্ধিটা খুব একটা ভালো নয় কারণ যারা আজকে আয়ুর্বেদিক হোমিওপ্যাথি উনানি অন্যান্য স্ট্রিমে পড়েছেন তারা নিশ্চয়ই যথেষ্ট পরিশ্রম করে মেধার সঙ্গে পড়াশুনো করেছেন কিন্তু তাদের ট্রেনিংয়ের মধ্যে কোথাও একটা সার্জিক্যাল ট্রেনিং সুপারভাইজ সার্জিক্যাল ট্রেনিং যাতে এই কাজগুলো তারা সেফলি ভালোভাবে করতে পারেন সেই ব্যাপারটা তাদের 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 ট্রেনিং সিস্টেম বা সিলেবাসের মধ্যে সেইভাবে আছে বলে অন্তত তো আমার জানা নেই আর নিশ্চয়ই একদিন যদি প্রকৃত প্রয়োজন থাকে আজকে ভারতবর্ষের প্রকৃত প্রয়োজন ডাক্তারের সংখ্যা বাড়ানো নিয়ে নয় আমাদের প্রয়োজন হলো হাসপাতালের সংখ্যা বাড়ানো বেড বাড়ানো নিয়ে যেদিন সত্যি দরকার হবে সেদিন একটা প্রপার ট্রেনিংয়ের মধ্যে দিয়ে তারা আসুন কারণ মানুষের কাছে সৎভাবে সক্ষমভাবে দায়বদ্ধভাবে চিকিৎসা করাটাই আমাদের প্রথম কাজ কিন্তু আসুন একবার মেলবোর্নে চাই রয়্যাল অস্ট্রেলিয়ান কলেজ অফ সার্জেন্সের প্রাঙ্গনে একবার চাই এখানে সাদরে সসম্মানে রাখা এই সাদা মার্বেল মূর্তিটার দিকে একটু তাকান মূর্তির নিচে লেখা আছে সুশ্রুতা সার্সা সিক্স হান্ড্রেড বিসিই মানে বিফোর ক্রাইস্ট ফাদার অফ সার্জেন আমরা বলছি না অস্ট্রেলিয়ানরা বলছে সুশ্রুত যার বই সুশ্রুত সংহিতায় একশো চুরাশিটা অধ্যায়ে এগারোশো কুড়িটি বিভিন্ন রোগ সাতশোটি ভেষজ এবং চৌষট্টিটি খনিজ সমৃদ্ধ ওষুধ প্রস্তুতির পদ্ধতির বিবরণ রয়েছে সুশ্রুতা এন্ডোস্কোপ সহ একশো পঁচিশটা সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট আর তিনশো রকম শল্য চিকিৎসার পদ্ধতির বিবরণ দিয়ে গিয়েছেন তার এই বইতে চলুন এবার একবার একটু ব্রিটিশ ইন্ডিয়ায় ফিরে যাই ওই ইউটা নাকি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ঘাটি গাড়ল এই খাস কলকাতার বুকে বণিকের ছদ্মবেশে কিন্তু তারও তো একটা সেনাবাহিনী ছিল তাদের সুশ্রুষার জন্য দরকার পড়ত চিকিৎসক কিন্তু খোদ ইউরোপ থেকে এত ডাক্তার আনতে গেলে কোম্পানির পকেটে টান পড়বে তে তাই ভেবে আঠেরোশো বাইশ সালে তৈরি করা হলো নেটিভ মেডিকেল ইনস্টিটিউট সেখানে ইউরোপিয়ান মেডিসিনের পাশাপাশি ভারতীয় চিকিৎসা ব্যবস্থাও পড়ানো হতো আগে হ্যাঁ ঠিক শুনছেন ভারতীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা তার মানে এটা একটা অস্তিত্ব ছিল এটা ব্রিটিশরাও স্বীকার করতেন সেটা কি কেন ঠাঁই পেল সাহেবদের স্কুলে আয়ুর্বেদ সিদ্ধা ইউনানি ইত্যাদি সম্মিলিতভাবে ভারতীয় যে চিকিৎসা পদ্ধতি যা এই আসমুদ্র হিমাচলের লক্ষ কোটি মানুষ এক দু বছর নয় হাজার হাজার বছর ধরে ব্যবহার করছেন শুধু তাই নয় প্রতিবেশী দেশগুলিরও ভরসা ছিল এই সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক সময়কাল জুড়ে তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন সময় পুঁথিপত্রে এবার আমরা সহজেই বুঝতে পারবো কেন এই ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতিকে জায়গা দিতে হলো এনএমআইতে তা না হলে ভারতীয় ছাত্ররা কেন যাবেন সেখানে তখনও তারা তো ইউরোপীয় চিকিৎসা পদ্ধতির তুলনায় অনেক বেশি ভরসা করেন নিজের দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতিতে এরপর 
1835 এ এনএমআই বন্ধ করে দিল কোম্পানি কারণ তখন তারা তাদের চিকিৎসা শাস্ত্রকে প্রাধান্য দিতে চেয়েছিল এবং অবশ্যই চেয়েছিল দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতি তার সম্পর্কিত বিজ্ঞান চর্চা যেন বন্ধ হয়ে যায় তাই অনুপযুক্ত পঠন পদ্ধতির অভিযোগ দেখিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হলো এনএমআই তৈরি হলো নতুন সংস্থা আজকের আপনার আমার সকলের গর্বের ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজ শুরু হলো অ্যানাটমি ক্লাস তখন ভারতীয় ছাত্ররা সব ব্যবচ্ছেদ মানে মরা কাটতে চাইতেন না আঠারোশো শতকের শুরুর দিকে সমাজ ব্যবস্থার পরিকাঠামো এমন যে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্ররা সব ব্যবচ্ছেদ করতে চাইছেন না জাত খোয়ানোর ভয় যাতে করে খুব সহজেই দাগিয়ে দেওয়া যাচ্ছে দেশীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা তখন তাহলে কতটা পশ্চাৎপদ এরা তো মরা কাটতে জানে না মরা কাটতেও চায় না তাহলে আধুনিক চিকিৎসাটা দেবে কি করে যথেষ্ট উদার নয় এখন তাহলে যদি কেউ প্রশ্ন করেন সুশ্রুতের বর্ণিত ওই একশো পঁচিশটা সার পার ব্লান্ড ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে কি সবজি কাটা হতো সুশ্রুতের বর্ণনায় পাওয়া যায় বিভিন্ন রকমের ইনসেশন প্রসেস ক্ষতস্থান সেলাই করা রোগীর ঘরকে জীবাণুমুক্ত করা এবং সার্জারির পরে বিভিন্ন রকমের পথ্যের ব্যবস্থা এছাড়াও তিনশো রকমের সার্জিক্যাল প্রসেস রয়েছে সবই কি বানানো হতে পারে তাছাড়া আমাদের দেশে অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ হয়েছে যখন অস্ত্রের আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হতেন যোদ্ধারা যখন বিষযুক্ত তীরের আঘাতে আহত হতেন তখন তাদের অস্ত্রোপচার করার জন্য কি বাইরে থেকে ডাক্তার ডাকা হতো আঠারোশো ছত্রিশে ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজে প্রথম সব ব্যবচ্ছেদ ইউরোপিয়ান পদ্ধতি কে করলেন করলেন পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত প্রফেসর হেনরি গুডেভের তত্ত্বাবধানে জয় জয়কর পড়ে গেল চারদিকে ইউরোপীয় কাগজগুলো ছাপল নেটিভদের উপরে ইউরোপীয় চিকিৎসা পদ্ধতি বা ব্যবস্থার জয় যেটা ছাপল না সেটা কি এই পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত ছিলেন এনএমআইয়ের আয়ুর্বেদের অধ্যাপক এবং এক সম্ভ্রান্ত বৈদ্য পরিবারের সন্তান তাতেও আয়ুর্বেদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়নি তখনও তা অবৈজ্ঞানিক বলে দাগিয়ে দেওয়া হয়নি লাইসেন্সিয়েট ইন মেডিসিন অ্যান্ড সার্জারি বলে একটি কোর্স তখন পড়ানো হতো ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজে উনিশশো সাল পর্যন্ত পড়ানো হতো ভোরে কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে এটি বন্ধ করে দেওয়া হয় উনিশশো তেতাল্লিশে তৈরি হয় ভোরে কমিশন চব্বিশ জন সদস্যের একটি কমিশন যাতে স্যার জোসেফ উইলিয়াম ভোরে ছিলেন চেয়ারপারসন এই দলটির বেশিরভাগ সদস্য ছিলেন ব্রিটিশ ভারত সরকারের কর্মী এবং প্রত্যেকেই ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত এরা চার খণ্ডের একটা স্থূলকায় রিপোর্ট পেশ করলেন যার দ্বিতীয় খণ্ডে চারশো সাতান্ন নম্বর পাতায় ডাক্তার বা চিকিৎসকের নতুন ডেফিনিশন দেওয়া হলো কি বলা হলো নো মেডিকেল প্র্যাকটিশনার শ্যাল বি এনটাইটেড টু অ্যাফিক্স দ্য ডেজিগনেশন ডক্টর বিফোর ইজ নেম আনলেস হি ইজ আ রেজিস্টার্ড মেডিকেল প্র্যাকটিশনার ইন মডার্ন সাইন্টিফিক মেডিসিন আরও বলা হলো নো পার্সন শ্যাল বি এনটাইটেলড টু প্রেসক্রাইব ড্রাগস হুইচ আর ইন দ্য ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়া especially injections and poisonous preparations unless he is a registered medical practitioner and those who practice the unani or ayurvedic system of medicine may style themselves as hakims or hakims or vaidyas mane vaidyo as the case may be ei shuru ayurved chikitsak ba onnanno poddhotir chikitsak der namer pas theke doctor shobdo tike shoriye dewa 46 porjonto chilo সরিয়ে নেওয়া হলো বলা হলো নির্দিষ্টভাবে ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হলে তবেই ডাক্তার লিখতে পারবেন নালে হেকিম বৈদ্য এসব লিখুন লক্ষ্য করুন যারা দেশীয় চিকিৎসার পক্ষে সওয়াল করছেন তারা দেশি বিদেশি দুটো শাস্ত্রেই পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত কথা বলল কিন্তু যারা দেশীয় শাস্ত্রকে অবৈজ্ঞানিক তকমা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছেন তারা শুধু বিদেশি শিক্ষায় শিক্ষিত এই ধারা আজও চলছে উনিশশো তেইশ থেকে উনিশশো একাশির মধ্যে সব মিলিয়ে আঠেরোটি স্থানীয় সরকারি রিপোর্ট পেশ করা হয় এই সব কটা রিপোর্টে দেশীয় চিকিৎসা ব্যবস্থার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এবং বৈধতার পক্ষে জোর সওয়াল করা হয় সরকারের তৈরি কমিটি কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তীকালে এই একটা কমিটির রিপোর্টও গ্রাহ্যই হলো না কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বোর্ডে কমিশনের রিপোর্টটাই অপরিবর্তিতভাবে বহাল থেকে গেল আর আয়ুর্বেদের হাত পা বেঁধে তাকে রেখে দেওয়া হলো অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতির তকমা লাগিয়ে আলাদা শাড়িতে তাহলে আজ এই সামান্য স্বীকৃতি তাতে কেন প্রমাদ গুনছে আধুনিকতার ধ্বজাধারীরা কারণ সেই বাজার এই অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটাই যে বিশ্বের বাজারে স্বীকৃতি পেতে শুরু করেছে গৃহীত হচ্ছে এই সামান্য পরিসরে এই মুহূর্তে আয়ুর্বেদের বাণিজ্য মূল্য তিরিশ হাজার কোটি টাকা যদি ঠিকভাবে পরিচালনা করা যায় তাহলে এই বাণিজ্য মূল্য আরও অনেক গুণ বাড়বে একই কথা বলছে একটি আমেরিকান সংবাদ সংস্থা গ্লোব নিউজওয়ার তাদের পরিসংখ্যান অনুযায়ী 
2026 এ আয়ুর্বেদের বাণিজ্য মূল্য পৌঁছবে প্রায় 15 বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় 11 লক্ষ কোটি টাকা তাহলে বুঝলেন চোখের সামনে আরো উদাহরণ আছে একটা ছোট উদাহরণ নিই কোন কোম্পানির নাম করব না সুন্দর সুন্দর সিল্কি রেশমি চুলের বিজ্ঞাপন যারা দেন এত দিন ধরে দিয়ে আসছিলেন ইদানিংকালে তারাও আয়ুর্বেদিক শ্যাম্পু বার করেছে এখান থেকে স্পষ্ট বাজার কত বড় নিয়ন্ত্রণ আর সেই বাজারের টানেই তাই এই আয়ুর্বেদ বিরোধিতা পশ্চাৎপদতা নেই ইউ টার্ন করলে আপনি ওটের পাবেন আজকের ইউ টার্ন এই পর্যন্তই পরবর্তী এপিসোডে দেখা হবে এমনই কোন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে যেখানে একটি ইউ টার্ন করেই দেখব কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যে